竹坑西步道、嘉义县梅山乡瑞丰村，又称挑炭古道，那是早期啊，瑞丰地区的居民，他挑炭沿着，呃，地嘎坑，哎，这个溪流下山到梅山啊溪村所走出来的山径，那经过整修之后呢，才变成了如今的竹坑西步道，是众多践行爱好者的步道。竹坑西步道全长约 3.3 公里，原是呢早期的居民呢将木炭挑下山，变卖用换取日用品的挑炭古道。而二0零四年的阿里山风管处呢就发现了古道的风景美，因而整建为观光的生态步道。竹坑西的步道，奇瓦贼、桥多、瀑布贼哈。那龙宫瀑布呢的下水帘洞呢，更是个重点。游客还可以从瀑布旁的小径走入，而竹坑溪的步道内的龙宫瀑布、雷音瀑布，也是全台负离子最多的瀑布啊。竹坑溪的步道就位于嘉义县梅山乡的瑞丰，竹坑溪步道里的中段，就是有名的龙宫瀑布。是瑞丰风景区内最为壮观的瀑布喽。那步道呢，全长约 3.3 公里，嗯，单程大约两个小时吧。嗯，那步道平缓，也蛮容易走的。我前往了龙宫瀑布的来回呢，约一个小时就可以了，适合来一场亲子的青山之旅啊。生活在六都的人们，爱到哪座森林游玩呢？林务局统计，六都民众最喜欢造访的国家森林游乐区，哪里啊？太平山、阿里山、大雪山啊，等等。那排名最高也最受欢迎哦。我个人也认为啊，这些山在夏天是非常适合走的，因为台湾夏天很热啊。那怕热的人呢、啊，哎，就往山里面走。那也可以往高山走，那就对了。只是往往啊，夏天这些地方呢，一房难求，所以啊，提早三四个月就要来那个 plan 的计划、啊。我个人呢，一直很推广原住民的文化、部落文化、古道践行呢。我觉得这些不应该被忽略，这些应该是真正能够体现出台湾旅游特有的。文化跟水准哦，我常看到很多人在分享啊，原住民部落的影片。那大部分呢都是看到原住民他们在车上啊，北民加幽默，嗯、呃，的确啦哦，加触音。但是我觉得更应该啊，把这个原住民的文化艺术等等啊，推展出来啊。所以当你进到部落文化之旅的时候，我觉得你就可以从沿途当中去感受他们的文化。比如像原住民部落的学校，像阿啊,啊阿里山呢、啊，国中小的校园内啊，那无论外墙、厨房、厕所、楼梯间的，以及环绕操场的空间，都展演着色彩狂放的这种壁画哦。那学生每日在校的学习啊，都被周族传说和栩栩如生的森林动物包围着。那为什么老师要邀请呢？周族的猎人艺术家进入学校进行这些创作，教育如何？因此变得不一样了，让孩子啊不忘记，呃，自己从哪里来
，呃，为孩子，为了让孩子能在环境中啊，沉浸周族文化，就要很了解周族神话故事它背后所要传递的意思，你才能够将周族文化里的智慧保留下来，那并画出那个味道啊，用艺术来传递老祖宗的智慧，攻击那样。我很喜欢原住民的个性，当然呢、啊，我指的是在生活上的个性呢、啊，因为原住民的个性传递了呃人与大自然的关系是互相尊重的，他们更用画来保留、传承文化，将其灵魂呢活出与表现。竹坑西步道隶属阿里山国家风景区管理处。阿里山国家公园呢，为日治时期成立于台湾的国家公园，范围约为今天玉山国家公园和阿里山国家森林游乐区。那当时称新高阿里山国立公园呢。民国十七年，日本昭和三年，由于新高阿里山地区的景色优美，当时的台湾总督府又成立国立公园的议题。那便邀请了林学博士田春刚士呢，他调查新高阿里山地区的景观呢啊,啊。那民国二十年，日本昭和六年，日本国立公园法就公布喽。那总督府呢，一顺势就成立了国立公园呃的调查会啊。那初步来拟拟定了国立公园的地点啊及条件啊。那新高阿里山。国立公园当时横跨了台中州、台南州、高雄州、花林港厅和台东厅，那其余大部分皆为藩地啊。这个国立公园包含了新高山、阿里山、马博拉斯山、秀姑峦山、大山、大水窟山、三岔山、云峰、关山。那其中呢，有一块木林。八通关古道最具特色。
，而且包含了从热带到寒带的不同林相，在嘉义市与阿里山的新高登山口之间，有阿里山林业铁路。
。那高山有另外一个特点，那就是高山的蔬果，尤其是高山的高丽菜，真好吃啊！高山蔬果仅能在合法的农业用地上使用哦。呃，山农做耕种区的水土保持，反而比造林区做的还要好，因为这是农夫的生计啊。越来越多从事农业的周主人意识到这种危机，那调整自己的生产模式，避免过度开发山林，并且呢禁用农药和化肥，按照有机或自然农作进行农业管理，使用混龄农耕法的梯田耕种法等。那过去老祖先流传下来的这个传统生态知识啊，那反而是维护山林的友善农法。选择高山种植有机作物，主要是因为高山的气候啊。那比起的平地呢，较不会有虫害，尽管不会有，但夏季温度较高的时候，仍然会有菜虫出现哦。秦汉呐，你看看这么熟练的身手啊，是我们的勉励哦。啊，不是当地的农夫哦，你看他压、啊、菜都压那样，太专业了嘛、哦。周族人呢、啊，应该很想叫你啊，去猎两条山猪过来哦。瑞吉风景区位于嘉义县梅山乡。海拔一千两百公尺左右，除了云海、日出、梯田与竹林等美景啊，每年寒冬至四月、啊，满山遍野的梅里桃梨山阴，哇，形成了世外桃源。我们现在所看到的是云海。
看完云海，我们来住民宿。住在民宿的感觉是什么呢？那就是呢，回家的感觉。住在部落民宿，体验当地部落的饮食，吃吃当地有机的餐食。你看看，健康到爆！这样子的旅游体验呢、啊，都需要。发自自己本身呢、啊，愿意深度体验去感受、啊、当地的文化，啊，那个是上重要的。旅游被快乐啊，旅游呢就是呢，呃，无拘无束啊。旅游呢不要太多美美角角啊，要把它当做初恋呢，呃，去 enjoy 它啊，去爱它啊，呃，坠入这种感受啊，千万不要把它当做结了十几年的婚的感觉一样啊。啊、哦，这样就不得了了，那就很容易跨这、呃、不满啊，和跨黑北宋泰新岩步道，海拔约八百五十公尺，全长约六百公尺，全程穿梭在茶园及这个原始树林间，呃，生态很丰富哦。你常有机会呢见到台湾呢、啊、特有的蓝腹鹇等鸟类啊，那它跟地质哎是不一样的哦。如何辨认这个地质跟蓝腹鹇呢？地质这种鸟啊，你可能每两三天、啊、你就看过一次。猎公闹科脸，当然可能呢、啊、哈，因为在千元超上，这家蕉啊，正是地质啦、啊。所以我说你常常看到啊，有人称地质为迷雾中的王者，因为呢，他都喜欢在迷雾弥漫的时候，天后不佳的时候，光线昏暗的时候出没啊。只不过呢，相较之下啊，蓝腹鹇的习性呢，比地质啊更加的激进
，所以如果说帝制是帝王，哎，那蓝富贤呢就是鸟界的隐士啦啊。这两种鸟类呢，全世界都只有台湾物啊，属于台湾的特有种。这种品种呢，在对于生态研究演化有着相当重要的意义哦。你哎，这回啊，在山上碰到啊，兴奋喜悦之余啊，也让我们谨记啊，林务局所推广的啊，赏鸟啊，不误区啊，是不惊吓啊，不引诱啊，不追逐，不破坏啊，及不捕捉啊。熊的蓝腹显体长大概七十到八十公分，羽毛有蓝色金属的光泽，头部有白色的短羽毛的羽冠啊。呃，上背部有一块白色的，能边边昂色的羽毛，羽部的中央呢，呃，它这个尾巴呢是白色的，其余呢为蓝黑色，卡是昂色的。这是太平云梯，长度呢两百八公尺，海拔呢来到了一千公尺，为全台最长、海拔最高的景观吊桥。Spinning wheel, we're all. 